Si pas një oftime dhe informacioneve që ne kemi, jemi këtu në vëndin e njëgjarjes në zonën e surilave, ku pas meje është edhe ndërtesa në ndërtim, dhe si rezultat si pasoj ka humbur jetën roja që ishte i përgjegjes për të ruajtur objektin. Në fakt të thuaj që përshka këtë tërmetit që ishte mbrëm, roja ka filluar që të kishtë panik dhe ka filluar të ruaj vetën e ti pran gropës e ashensorit. Se sa është e vërtet kjo dhe më thënë asë kush nuk e din, sepse në fakt të thuet edhe për arsye duke qënë se du të ishte në gabinën e ti që të rinte në gabinën e ti në fillim u thaj që a gabinëa nuk existonte, por nga Vërëtimi që ne patëm nga afer, pas me je duket të qarë që egziston të gabina dhe a i kishtë të gjitha pajisjet e ti personale në këtë gabin. Fakti se pse është në gjithu lartë në katin e dytë dhe pse a i ka qënë pikërisht pranë kësa i gropët të ashtënsori ku dhe ka humë për jetën aksidentalisht akoma nuk djet, vetëm se presim njoftimet nga policia. Anila, të lutëm për ta saksuar. Pra ne kemi një pis dhe themi që si pasoj e frikës dhe paniku që kryot nga tërmeti, viktima ka shkuar pranë gropës të ashtënsori të u tha pra filimisht. Por, ajo që po më si e lëvë mëndje dhe ndoshta diskutimet e tira janë që gabina ku duhet të qëndron të viktima ka qënë pra e shkëputur dhe ende kjo ndoshta si dhe pikpyetje se përse është dashu që të njitet apo të shkoj pikërisht në një vënd e cili që rezultoj të jetë fatal për të. Ndërko, ma konfirmon pra që gabina është me gjitha kushtet dhe është nuk është pra në piesë të rezikshme si pasoj e tërmetit. Atere, në fakt, gabina ndodhet shumë pran rrugës kryesorit, më thonë që është direkt pas gardit rëthuës, që është duket edhe pas meje, dhe objekti është më larkë. Pra, gabina ndodhet në të djathën time dhe është një pjesë e bardë. Dhe, më njëra e vdekës, se si ka ndodhë, dhe aksita lishtë nuk djetë akoma, por si duket, në basa i ka qënë në punën e ti dhe ka qënë duke bërë një vrojtim të momentit, dhe pa pritu mund të këndodhë në këtë aksident. Pra janë kontrolet rutin që bëjnë herë pas herë rojet. Ndërko, përsa i përket sinjaleve nëse ka patur në një sinjal për persona të pran, apo nuk kanë shkuar jetime dheri në këtë pik? Pra mund këtë dëgjuar zhurma? Pak të qëpar thuhet? Jetimet para prake, jetimet para prake thonë që nuk ka sinjale. Mhm, mhm. Po, është të vërtet, në fakt nuk ka dhe aqë shumë sinjale dhe si që duket edhe në pamjet në pas meje, dhe më thënë nuk ka ndonjë tabel, nuk shkruë ndonjë në një shenjë që të kjetë kujdes, apo dhe gjërat të tjera të tila që mbrojnë persona që edhe kalojnë, por edhe që punojnë aty. Pikërisht edhe për munges të këtyre shenjave dhe këtyre të dhonave, janë arrestuar administratori i objektit edhe ingjenjeri i teknikë i ndërtimit. E kuptoj, qëfar pretendime është kam patrua, nëse ke patru këtë informacion, nëse qëfar kanë thënë, nëse qëfar kanë deklaruar dhe a janë këta persona të cilët janë me eksperiencë në fushën e ndërtimit, cilë është shkuara e tyre, sëpurisht nëse e kemi si informacion para prakë. Për momentet, për momentin të gjithë informacionit i kanë kaluar prokurorisë të gjukatës dhe është në nëhetim dhe akoma nuk kemi në konkluzionet të qarta për tja paracitur publikut. Por ajo qëfar është e dhimshme është sepse jeta e këti personi i cili ishte edhe roja i objektit, më njëra se si a i humbi jetën, ka është tragikisht është pak e qëtiqme dhe e vështirë për ta kuptuar. Ndërko, kam në këto moment arila edhe pamje të cilat kanë mbëritur në fakte dhe nga koleguar të urko riku edhe të regon pikërisht atë se qëfar ka ndodhur përvërësish pamjeve në korale që ti përnasia në fakt nga objekti për është një foto e cila të regon më nga afer atë se qëfar e ka shkaktuar pikërisht të tragedi për thomarus të në 6 dhjet e 2 vjeqare në cili pak të në paraprakish dushohet se ranga kjo lartësi për shkakt të frikës nga tërmeti i një natë më parë. Sigurisht që të janë vetëm informacion e paraprake sepse ne do të interesojme dhe do të presim që të kemi diqka më shumë në rrugët zyrtare sepse pra është dhe ajo që ju thatë pak më herët që nuk dijen rëthanat ose më sakë për qëfar e ka shtyrë viktima në gjërët e dy vjeqarin thë marusaj që të njitet pikërisht në këtë godin kur gabina roje ka qënë pra në pjesën në pjesën jashtë, pra dhe që ofronte dhe kushtet, pak të nga pamje që ne kemi parë më parë.
Ka patur persona të dushim, ka qënë duke ushtruar dhe tyre në shpare ka shtur, ka qënë pak ujdesia. Këto janë gjitha qështje të cilat ne, Anila, do t'i diskutojmë dhe unë thashe, do t'i shohim dhe shka kur informacionit të zbardhet edhe në rrug zyrtare kur t'ket pra dhe të tjera detajet të cilat mund të bëhen pra publike. Ndërsa kjo është gabina ku qëndrojmë pra rojet, ndërto edhe viktima, gjeshtet e dy vjeqari, Thoma Rusa, e cili ka ka humbur jetën vetëm një natë më parë. Do t'jemi sigurisht edhe në minutat në vim me kolegët nga Dursi cilët nasjelin pra në vëmëndit e gjitha detajet përsa i përket njëjarjes rëndë. Kemi shën pak më herët me kolegën Anila Dedi që cila i është bashkuar së fund me reportëve. Kolegu Artur Koriku pashtu ka sjellë pra dhe detaje të tira, materiale të cilat e ne po i shojmë së bashku për të kuptuar të gjitha të se qëfar ndodhi si ka humbur jetën Thoma Rusa, gjertet e dy vjetës, që dejta një ne themi se dyshohet se në karon nga kjo lartësi për shkak të frikës nga tërmeti një natë më parë.